dos estandes mais recheados de novidades, com certeza, é o estande da Renault. E aqui a gente pode conferir o novo Logan, que deve chegar no mercado brasileiro já no ano que vem. A possibilidade do Megane RS Hatch também vir a ser importado para o Brasil. E o Clio 4, que dificilmente chegará ao mercado brasileiro, tendo em vista o preço alto se ele for importado. E também muitas possibilidades, mais do que o Megane RS, do utilitário esportivo crossover Capitu chegar no Brasil até 2014. Bem, hoje a Renault é, comercializa, todos os produtos comercializados são produzidos localmente, seja Brasil ou Argentina, dentro de um livre comércio. A gente produz no Brasil Sandero, Logan, Duster, produzimos na Argentina Fluence, Cangu é, e Clio e trocamos esses produtos entre os mercados. É, no momento estamos analisando a possibilidade de trazer outros produtos importados da Europa, por exemplo, que poderiam complementar a nossa gama. Né? É, hoje, dentro do programa Inovar Alto, existe uma possibilidade de você, sendo inscrito nesse programa, que a Renault é, é, obviamente, cumpre todos os quesitos do programa, ou seja, produção local, com alto índice de nacionalização, engenharia para desenvolvimento local, a gente tem o direito de importar 9.600 carros por ano. Então, estamos analisando alguns produtos. É, eu diria que dentro desse cenário, hoje o Captur é um produto talvez mais forte aí nessa, nessa decisão. Não está ainda realmente decidido, mas está em fase final de análise, para a gente trazer um carro que é, a gente entende, ao gosto do brasileiro. Ele tem um design de um SUV, de um carro off-road e tem a funcionalidade de um monovolume, né? por isso a gente chama ele de um crossover. Então ele poderia vir, é, até considerando já o sucesso do Duster no mercado brasileiro, a gente poderia pensar em trazê-lo, completando a nossa gama, trazendo mais uma oferta de um produto é, da Europa. A gente está hoje analisando, mas certamente para esse ano não há a possibilidade de trazê-lo, mas a gente está analisando para o ano que vem, eventualmente, trazer mais um produto para a nossa gama. E aqui na Fiat, diretamente do Salão Internacional de Buenos Aires, claro, não podia faltar meu amigo Queiroz, Ricardo Dilsa, o rei de Ageplog. Soube até que ele vai se candidatar a deputado do condado lá. Papai Noel pediu até o apoio dele. Cuidado com o urso polar e com o salmão, mas vai dar certo. Dilsa, mais uma vez, estamos juntos aqui, internacionalmente falando, né? Argentina, muitas novidades para o mercado dos hermanos. Muitas novidades. Aqui quem conseguir dar uma passada no stand da Fiat, no sexto salão internacional em Buenos Aires, vai ter uma ideia do que é o mercado argentino, que é um mercado muito importante, embora o volume seja pequeno em relação ao brasileiro, né? É um mercado brasileiro, até para uma extensão territorial, enfim. Mas vai ver os carros que os argentinos consomem, vai entender um pouco dessa ligação da Fiat Brasil com a Fiat Argentina, que é uma ligação muito próxima, e vai encontrar três grandes novidades para o mercado argentino, nada mais justo. Salão aqui na terra, nossos amigos hermanos. Cinquecento com o motor do Abart, Cinquecento Cabrio na versão Abart. Abart é uma marca que a Fiat adquiriu um tempo atrás, uma marca muito ligada à competição. Então esse Cinquecento Cabrio, motor 1.4 T-Jet Turbo, 160 cavalos. A gente até testou recentemente, disso, desculpa lhe interromper, lá em Miami, uma versão, essa versão que está até aqui uma versão que você já viu no motorização e aqui está chegando no mercado da Argentina. E também tem o 500L, né? 500L, carro que traz a grife, a marca do, do, do Cinquecento, né? Essa grife, mas um projeto completamente novo, reformulado, uma outra plataforma, um carro maior, um carro familiar, espaço, conforto, uma outra proposta. E tem também o Panda 4x4. Todos esses modelos que nós não temos no Brasil, mas que justificam aqui no mercado argentino. Aproveitar até esse gancho. E você aí de casa pode perguntar, pô Freire, por que que no mercado argentino, que é melhor que o brasileiro, você tem o 500 L, o 500 Abarth, o Panda 4x4 e não tem previsão oficial de chegada no Brasil. E o Dilson vai nos ajudar. Dilson, explica pra gente por que existe essa facilidade maior é, de, de nacionalizar os carros vindos da Europa para o mercado argentino do que para o Brasil. Antes de tudo a gente tem que olhar não só o carro isoladamente mas o mercado onde ele vai estar inserido. 
você aí brasileiro é muito mais exigente do que qualquer outro tipo de consumidor, sobretudo da América, da América Latina e do Mercosul. O carro, quando a gente importa o carro para o Brasil, primeiro nós temos que, obviamente, atender essas cotas, essas, esses acordos comerciais com os países de onde a gente está importando. Né? E quando o carro chega no Brasil, antes dele ser vendido na concessionária, Freire, ele passa por todo um processo de tropicalização, de suspensões, mola, amortecedor, barra estabilizadora, para garantir que aquele carro tenha, primeiro, a durabilidade no piso brasileiro e, segundo, que ele corresponda, em termos de performance, ao desejo do brasileiro, que é exigente. A linha 2013 do novo Fiat Palio chega ao mercado brasileiro com novos equipamentos em sua lista de série. A partir de agora, as versões Atrative 1.4, Essence 1.6 16 válvulas e Essence Dualogic 1.6 16 válvulas passam a sair de fábrica com o kit HSD, High Safety Drive, composto de airbag duplo frontal, mais freios ABS com EBD. Esses conteúdos aumentam ainda mais a segurança dos ocupantes e reforçam a competitividade do modelo no mercado. O novo Fiat Palio, lançado no ano passado, é sucesso desde então. Com suas linhas atraentes totalmente redesenhadas pelo centro estilo Fiat, maior, mais completo e seguro, ele conquistou o consumidor brasileiro. Com suas versões, o novo Palio contempla os mais variados gostos, necessidades e orçamentos. Vá até uma concessionária Fiat e confira! Hora de voltar para Miami, estamos já no meio do caminho, para a gente encerrar esse programa de hoje, depois do test drive do Chrysler 300C, minha vez de dirigir de volta para o local de origem. Posso dizer que até o momento gostei demais, Freire, um carro de oito marchas, um carro muito confortável, um carro que, apesar da gente não poder testar toda a velocidade que ele pode impor, é um carro que desde 2004 faz sucesso por aqui. Faz sucesso mesmo e você dá para entender um pouco... Você não pode usar muito a velocidade do carro também porque não tem como usar. E se você quiser passar do limite, com certeza você vai ser pego uma hora. Você não pode vacilar aqui, como sempre a gente fala no Brasil. É, o povo americano ele é educado a respeitar as leis e quem não respeita realmente sofre o rigor da lei. O carro é excelente, confortável, nós temos algumas compras no carro. Né, temos, estamos em três, cada um com, com três malas grandes, além das mochilas e todo o equipamento nosso. É, o 300 ele realmente é o concu em espaço, em conforto. Isso é, 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 é item de série, né? Claro, de um carro como esse aqui da, do, da Chrysler, da Fiat Chrysler. E eu tenho dois pontos para ressaltar do carro. Sistema de navegação integrado e a economia. É, eu tava, como a gente disse, com, conversando com o nosso parceiro amigo e consultor lá do Ceará, Ayrton Vasconcelos, ele disse, Freire, você vai ver como os carros nos Estados Unidos, eles consomem menos, mesmo os mot com motores V6, V8, e isso é uma realidade. Esse é um V6. Esse é um V6, a, é, é, o sistema é diferente, né? Lá no Brasil é litros, a gente usa aqui galões, é, mas você vê que com 4,8 galões, você faz 100 milhas, né? Então... É uma coisa bem diferente, interessante. Como o carro tem aqui nos Estados Unidos, você não vê falsificação. E também deve ser muito difícil falsificar o combustível ou, ou quase impossível. Você vê como o carro rende mais e rende melhor. Uma vez, eu e Alessandro Imperial, a gente fazendo aquele teste Natal Rio com o A1, um, a gente entrevistou um, falando até um personagem interessante de moto, ele disse que utilizava a, a, a pódio da Petrobras na moto dele. E ele sempre fazia o trecho Campos Macaé. E ele economizava mais com a pódio, pagando absurdo. A pódio é muito mais de 3 reais, quase 4. E do que usando uma, uma gasolina normal. Então a qualidade do combustível também aqui é essencial para isso. Como uma vez conversando com um amigo. O Brasil tem jeito sim, mas tem jeito pela educação. A gente tem que aprender as leis, respeitar e passar isso para pagar. E como nós somos um programa de televisão no Nordeste, referência, a gente pode passar isso para muita gente, nós utilizamos e nós passaremos para vocês como deve ser feito e vamos educar e respeitar o próximo. E nunca esqueça, usando o cinto de segurança, proibido demais, né? 
beber e dirigir aqui não pode e a gente tem que respeitar isso sempre e continue sempre com a gente, sentando o apoio e fazendo acontecer. Cuidado com os jacarés. E no próximo episódio do Motores on the Road, testaremos dois carros especiais, o 500 Abarth e o teste completo do New Beetle conversível. E o cenário não poderia ser mais atraente. Vamos rumo a Key West, em uma das estradas mais sensacionais do planeta. Motores e Ação, oferecimento, concessionárias Fiat de Natal, Toyolex, a sua concessionária Toyota.